，妈，妈，快点啊！哟，都挂墙灯了吧？回来了。走啊，宝珠！走啊，宝珠！哎呀，你说你这孩子，走啊，你！哎，爸，什么呀？我回来了。二叔，二叔，二叔，二叔，我回来陪你们过年。都给你们买啥了啊？哎，别急，你看这是啥？鞭炮。炮竹，一会儿二叔带你们去放炮，好不好？好。小东，你再看、啊、这是啥？新衣服。新衣服。哎呀哎呀！好，耳朵，快下来。哎，去吧。啊。尔青，过来，你也有新衣服，先给穿上。二叔。得花多少钱呢？二叔发工资了，还有奖金呢，正合适。这该买的东西二叔都买了，不能空手回来。这过年啊，别人家有的东西，咱家都有。哎哎，二夏，这是二叔给你买的衣服，一会儿你试一下。谢谢二叔。傻呀，跟你二叔还客气。妈，你看这是什么？尔秋就是聪明，这个叫围巾。嫂子，这围巾是给你买的。哎呀，看你这钱花的。这不是过年吗？我是临时决定回来的，所以就没给家里捎信儿。回来了就好。坐火车回来的。没有，没买到火车票，我坐大卡车。坐车顶上？对呀、啊。哎呀，那多冷啊！这没冻坏呗。不冷，我一听说回家过年，我这心里都是暖和的。大姐，二叔啊，啊？哦，对了，还有这些东西，嫂子，这些东西啊，肉啊、鱼啊什么的，都是我从内蒙带回来的，又便宜又新鲜。我跟你说，这卡车就是天然的冰箱。对了，还有这粉条，土豆粉做的，又筋道又香。志强，你快歇会儿啊！二夏，给二叔倒杯水。不忙不忙，我又不是外人，咱们赶紧下厨房，把肉炖好，把馅儿剁好，好不好？孩子们，好，今天听二叔的指挥，好吧？好好好，新年好，新年好！快起来，我了，我了，啊，弄脏了，啊！哎，来，来，大哥，你放心吧，这个家有我在，散不了。志刚，你就放心吧。
等急了吧？那我快点开始吧。好，嫂子，那咱们就开吃了。开吃，开吃。来，开吃，开吃。哎呦，你慢点儿。哎呦，孩子们，一会儿吃饱饭了之后啊，二叔带你们去放炮去，好不好？好。来，多吃点。那这来，吃点这。带件围巾就好了。哎，别含着我了，这色太艳了。不艳，我特意给你选的，真好看。你要去看你师傅啊，把这个带去，替我向他拜个年。咱俩的事儿我告诉他了。你怎么什么都跟人说呢？我信得过他，在我心里已经把他当成大哥了。我没别的意思，我就是心里闷得慌。你不应了我，我真不知道该怎么办。志强。你说你这一根筋的毛病什么时候能改呀？这是娘胎里带的，改不了。大过年的不说这个了。可我马上就要走了，以后不许再提这事儿了。你快去吧是齐师傅吗？臭小子，大过年你吓唬我！师傅过年好！哎，凤霞，哎，快出来，出来，出来！师娘，这是我徒弟志强。啊，师娘过年好！我来给师傅师娘拜年来了。呃，老听齐汉说起，你也是，来就来吧，还带东西。这不是头回来吗？快快快，进屋！哎，好嘞，好嘞，好嘞，哎，烧点水啊！好嘞。哎，师傅，哎。你还别说，你家挺干净啊！哎呀，就那么回事儿吧。哎，你嫂子能干，你看那小院收拾的多干净啊！<笑>看得出来，我师娘也是利索人。哎，你可别夸她。这过年呢，儿子没回来，他刚当兵，哪能说回来就回来呀、啊？也是啊，你别忙活了。哎，师娘。哎。早盼着我师傅回来了吧？是啊，这不回来的时候盼着回来，好不容易盼回来了，<笑>又要走了。你这人就不知足，那总比不回来强吧？那是，这大过年的回来一天也行。是是是，你师傅可说了，这些年他收了那么多徒弟，就跟你啊最对脾气。是吗？行了，你别啰嗦了，赶紧去炒俩菜。行啊，让我们哥俩喝一杯。哎，师娘别忙，别忙，别忙。来我们家可别拿自己当外人啊。好。嗯。哎，你快别忙活了。哎回来啊！你俩真的好，我是说，你和志强想哪儿去了？哦，没有就好。哎呀，去
其实说起来呀，这家里呀还真是不能少男人。你说老唐，他要是没有那一身毛病，也挺合适的哈。我看呐，老唐对你呀真的不错。他又去找你了？不止一回了。你跟他说，除非我死了啊，让他死了这个念头。真不想在家了。还有大半辈子呢，不嫁。来，志强，先和你师傅吃着喝着啊。哎呀，师娘，你别忙活了，咱一起吃。我还有俩热菜呢，你俩先吃着。哎、别忙了，不不不不。志强啊，今天和平常可不一样啊。哎，我来。咱普通老百姓，这累死累活的，里里外外的，一年图什么呀？就图这几天，今天啊，咱要敞开的喝，啊，来来，这第一杯酒我敬师傅，感谢师傅对我的照顾，真心的。好，来，哎呀，舒服，哎，尝尝这菜，尝尝这菜，尝尝，怎么样？嗯，馆子里买的吧？哼，这我不是跟你吹啊，大大小小的馆子。我下的多了，都不如我媳妇炒的菜。好吃，师傅。嗯，不瞒你说，我真羡慕你。我有什么好羡慕的？一个老工人。你说你找了师娘这么好的媳妇儿，她又把家给你置办的这么温馨，给你生了个好儿子，在部队上，这多好啊！这就叫幸福，你不像我，找个对象都那么难。说到这个，我确实觉得幸福，觉得这日子过得呀美。不瞒你说哈，我跟这个我媳妇认识的时候啊，嗯，我那时候小伙子，刚有这方面的想法，我就盯上她了。啊，我觉得这姑娘不错呀。从那以后，我这眼珠。再就没看过别的女人，真的假的你？你看你，不像你们这些年轻人啊，搞了这个搞那个，谈完这个谈那个。哎，你说说你，你搞过多少个？你说那么难听，什么叫搞那么？我跟你说，我中学的时候就谈了一个对象，我谈了挺多年呢。后来呢，我眼巴巴的看他成为别人媳妇儿了。那怎么整的？那是，我也不知道。再后来就没有了。啊，再有，再有，就是我大嫂。哎，说你嫂子这个，你不是给她买了个围巾吗？怎么样？挺好，就是对我还是那个态度。哎，有些事儿啊，得看缘分。师傅，嗯，这大过年的，我也不怕你笑话。我呢都做好准备了，想舍了一切，跟我大嫂在一块儿，我也能感觉出来，嫂子心里有我，可，可不知道哪儿出了问题，就觉得怪怪的，你说我该怎么办呢？啊？不是，笑啥呀？志强，那你说，你是想放弃啊，还是想坚持啊？我当然不想放弃了。你不放弃，那这就是很悬的一步啊。这就好比两个小丫头在那块跳猴皮筋儿，抻得紧了，就容易抻断了；抻断了，那就绷着手了。那你啥意思啊？我的意思啊，就这四个菜。你说你干嘛非要端那盘烫手的呢？放一放，凉一凉。行了，行了，行了，行了，别别别洗澡了，来来来，干，来。郑广州，你听我说啊，我跟你说，你你不许你去啊，不许你去。哎，我就给大嫂拜个年去。你跟铁蛋谈恋爱，你你上俺家干什么去啊？谁跟铁蛋谈了？没谈整天腻歪在一起。你没看是他黏着我呢呀
。你再说了，妈，你没看人李婶这两天见人都躲着走。我是妖怪呀，躲着我，我压根儿就没心思跟铁蛋儿谈，我那都是应付你呢。你看看，你看看，我就知道你忘不了尔志强。那志强和铁蛋儿两个让你选，你选谁？你这这事儿以后再说。我告诉你啊，今儿不许去掉粪。我掉什么粪了？人家都不爱搭理你，你上杆子。嗯，行，在家，老实实跟妈待着，给你妈包饺子去。走。妈，你怎么了？有心事儿？你二叔明天就要走了，妈，你二夏，知道你二叔有多苦。这几年呢，他把几十年没吃的苦都吃了，妈看着都心疼。你看这回家过年吧，把妈把你们都打发的欢欢喜喜，可他自己呀、啊。在大冬天里干活，手上都冻的是口子。二霞，你二叔也是人，他也需要家里人的温暖。你们叫他一声，他都高兴的跟什么似的。想让你跟小薇老师说一声，我开学就去。那你觉得自己好点了吗？我觉得我好多了，真的。好，那二叔就去跟小薇老师说，好不好？嗯，你别着急，早点睡，乖。嗯，去吧，乖，听话。就想上学去，那你觉着呢？不如就依了孩子吧，他一个人在家也挺孤独的。这快落了一学期的课，学校那边行吗？我找小薇说去。那就算学校同意了，这二秋跟得上？哎，那就试试吧，嫂子。尔秋的恢复治疗，咱们得继续。平时没时间去，那就礼拜天去，一定得坚持。不是说效果不好吗？那也比中断强啊。哎，高贵，你赶快起来吧，这都几点了？今天初二是回门的日子，家里人都等着呢，赶快起来。哟，你还知道初二是回门的日子呀？那大年三十你怎么不跟我回老家呢？我爸不是生病了吗？你赶快起来吧。病了，我看是成心的。你怎么这么说话？
，你别以为我看不出来，你家老爷子根本就瞧不起我，他就没想让你跟我回老家。随便你怎么说。我说的不对吗？就拿那个课题来说吧，我费了半天劲，功劳最后是人家的，我连个职称都没有。最可气的，你爸居然无动于衷。那你怎么着啊？难道还让我爸去给你抢？那当然应该。还有你哥，张罗着给人家尔志强找工作，吃撑了吧？他瞧不起我就直说，别变着法子欺负人。哎，到底谁欺负你了呀？你，你们一家，我们怎么欺负你了？你们就欺负我了。你到底去不去？不去，不去了。你自己睡吧，我走了。哎，哎，你真走了？我去。妈，妈，喊什么？妈，这儿呢。妈，哎，我决定了。我要跟宝珠订婚，你俩真好上了。那是，开始呀、啊、玩正过家家，现在还真就好上了。你拉倒吧，妈不同意。为什么呀？你为什么不同意啊？不为什么，我儿子不能入赘。入赘我也要娶她。那不是你娶她，是她娶你。那又怎么了？我能跟她在一起就行了呗。铁蛋儿啊，你有点出息行不行啊？那宝珠有什么好的？你非得在这一根绳子上吊死啊？还有那个牛半兰，你到了他家，还有你的好果子吃？我不在乎。行行行，我说不过你啊！你要真要去当那个上门女婿呀、啊，妈就全当你这个儿子。妈，妈，你不认我了？你说你有什么用呢？妈，你去帮我说说呗。要说自己说去，妈没工夫。妈，给我出来！怎么了？原来是你整的幺蛾子呀？啊？怎么跟你妈说话呢？这是，什么上门女婿啊？什么入赘呀？这都什么跟什么呀？啊？那我不管，我的目的达到了。再说了，人铁蛋愿意到咱家来，这不正好吗？李婶不愿意，白搭啊！是，你本事真够大的。那是，你怎么不问我愿不愿意呀、啊？不愿意，你跟铁蛋谈什么？我都说了一百遍了，我没谈。人铁蛋说谈了，我信人铁蛋了，行吗？行，你信他，你跟他过去。嗨，你这孩子咋越说越不像话了呢？这是你你们娘俩又吵什么呢？爸，你看我妈呀，没经过我同意就说要给我订婚。闺女别急，这婚订不了。郑长庚，嘴里没好话是不是？哎，李婶那一关你过得去吗？人家一个寡妇娘们养大几个孩子容易吗？你说抢都抢过来了，你你你你打死我都不相信。不信咱走着瞧。我跟你说到底啊，就是你一厢情愿。咱宝珠不同意，李婶不同意，你能把铁蛋给我扳回来？郑长庚，我哎呀呀呀，妈，你别胡搅蛮缠了，行不行？本来就是你做的不对，你还不承认。我告诉你啊，你要真敢跟铁蛋串通好了这么做，我一定让你闹出个大笑话来。你吓唬我是不是？没吓唬你，嫁人的是我，又不是你。嘿，你们俩给我听好了，我是这家户主，谁别给我拧着。我跟你说。户主，我正式通知你，我现在就跟铁蛋吹去。你敢？嘿，你给我滚！你你你，这孩子怎么这？你显摆显摆呗！你是户主，你是户主，你户主呗你！我不做主，你行吗？你行吗你？你做主，你做主！你，郑长庚，你，二叔，嗯、我不想让你走。这傻孩子。二叔过两天就回来了啊！志强，嫂子，我炒了两瓶咸菜，还有几个茶叶蛋，拿上吧。不用了，你留给孩子吃啊。家里还有，拿着吧。行，那我。
东西拿着了。耳朵，嗯、耳秋，记得啊，要听妈妈话，知道吗？知道了。嗯，嫂子，那我走了。路上小心啊。嗯，再见。阿叔，阿叔。阿叔，嗯，这是我给你织的手套。妈说你的手都裂口子了。我走了。二叔又去了内蒙，我那时还小，只知道二叔过年回家，让我们的眼泪变成了欢笑，却不知道二叔吃了多少苦，才让我们这个家变得亲情环绕，温暖如春。丽丽，大嫂。哎呀，我包的饺子啊，真的热乎着呢。哎，你拿一个，我手脏。哎，来。哎呦，我怕把你烫着，小心。嗯，好吃。哎呀，我先走，盒子先留这儿啊、哎哎。我下次给你送过去。哎，哎，大嫂，志强回来了吗？回来了，又走了。那你俩的事儿，他挺着急的，我没应。哎呀，你怎么不答应他呀？我心里过不了那个坎儿，因为孩子啊，也不全是，哎呀，就觉着心里挺别扭的。嗨，行，那我先走啊，哎，趁热吃了啊，哎哎，大嫂谢谢，哎呀，你别客气，好，趁热吃了吧，哎，好嘞。喝点酒，暖和，暖和。嗯，哎，你说人内蒙的这羊肚啊，就是比咱这儿好，香啊。志强，嗯，有个事儿，我想跟你商量一下。什么事儿？这边的活怎么办啊？咱们这边的活不耽误啊！你看，咱这活现在马上就要完了，对吧？嗯，还有这么多人，啊、嗯，我想这不挺好的吗？要能挣点钱，那行啊，那咱就接了呗。你要说接了的话，那我就给人回话去，啊，好，不能跟这个咱其他人说，就咱俩干。你放心吧，你还信不过我。来，谢谢师傅。哎，千万不能告诉别人。放心吧，哎，啊，来干了，嗯，干干干干干干干干干，嗯，我说丽丽，你让厨子再给我炒个菜，师傅下班了，太好了。那你就亲自给我炒一个呗，钱我少不了你的。不会，我说丽丽，你是不是嫌我老了？不如那年轻小伙看着舒服，是不是老唐啊
，今天挺晚了，你回家吧。哎呀，我那个家呀，冷冰冰的，不知热。娶个媳妇儿呗，有媳妇儿不就暖和了吗？嗯，跟谁呀、啊？跟你呀、啊，老唐，别找不痛快。我看咱俩挺合适的，要不试试？嗯，出去。哎，你看你，出去。不是你这人怎么说翻脸就翻脸呢？站住！饭钱。唐叔，一直往前走，别往两边看。丽丽姐，哎，来三瓶啤酒。好嘞。该，老唐那怂的，就该丽丽姐那样的收拾他。哎，你是没看见啊？刚才老唐被丽丽姐教训那倒霉样。<笑>来，干一个，来，痛快。哎，儿子，你说，这人呀，要是活成那样啊，啊？也够可怜的，要换个数，我早就一头撞死了我，我这够丢人的。要说教训老唐啊，嗯，就宝珠最厉害。哎，我给你学一个，来、啊，来，来，来，来。老唐，嗯、哎，你要不要脸啊你？你你要不要脸？哎，再泼点。你要不要脸啊你？哎，这个真的。哎呀，这个、来来来来,来,来，喝酒。哎。怎么了，铁蛋？想保住了吧？哎，说说，你俩发展到哪步了？别提了，我妈拧上了，就不让我倒插门。哟，看你这架势，非保住不娶啊？那当然，我绝不撒手。哎呀！做兄弟的，说句不中听的话啊，人家那丫头骗子，心思根本就没放在你这儿。我又不是傻子，我就是有点不甘心。哎，这这这，来来，喝酒，来，走一个，走一个。哎，志强，下来，下来，下来。哎。是吧？哎，咱这活啊，还有一天才能完事儿呢。可是这黑子还真够意思，提前把账给结了。这么多，这黑子真够意思啊！咱俩一人一包啊，我已经分好了啊，每人一百五，多一分也不能，少一分也不少。哎，别别别，就装着吧，你们一大家人呢。谢谢师傅，你跟我客气啥？哎，我刚才在那琢磨着，咱以后啊，这脑袋还真得活泛一点。不能死靠那几个死工资。是啊，师傅，以后有这种私活，你可得想到我。你放心吧，哎，在上面干活小心点。哎，你放心吧，哎，啊、别大意了啊。等等，放心吧。接上了吗？嗯，都接上了
。啊，我给你介绍一下，这是厂工会的吴主席，我们俩一起了解点情况。哦，是吴主席。哎，吴主席，你好，你好。哎，坐坐坐，来，主席坐坐。是揽私活摔的吧？到底是谁的主意？我的主意。黑子是我哥们儿，我叫着我师傅跟我一起干的活，就这么回事儿。齐师傅不是这么说的。他怎么说呢？他说是他。嗨。师傅帮徒弟是天经地义的事儿，那肯定把责任都揽自己身上了，是不是这么个理儿？你们俩要是不信的话，你们可以去调查，你们去问问黑子。我跟他早就认识了，到了内蒙之后，他就请我喝酒，他也是为了帮我。可没想到，我闹出这么档子事儿来。常例规定不允许揽私活，你这样你不但医药费报不了，你工作都保不住。我愿意接受处分。不是，你，我想好了，我说的都是实话，结果我一个人承担，本来就是这么回事儿。想，你可要想好。嘿，吴主席，我说的全是实话，后果。我愿意承担。哎，你们喝点水吧。哎，别动，别动，不喝，不喝，不喝。吴主席，你看还有别的要问的吗？没有。好，那咱们就走吧。嗯，走吧。志强，你好好养病啊。哎，谢谢吴主席。我走了。来，卢小刚和老吴头来干啥了？没啥事儿，他们听说我腿受伤了，过来看看我，给我拿了点钱，我没要。你不说实话是不是啊？是不是不说实话？不是，哎哎哎，师傅。你到底怎么说的？你是不是跟他们胡说八道了？我把这事揽下来了。我说，这私活是我一个人干的。你为什么要胡说八道啊？你为什么要替我扛着？你知不知道这后果是什么？搞得不好，工作就没了。我知道，工作没了再找呗。你以为的工作说找就能找到呢？我跟他们说去。哎呀，师傅，我跟黑子都打好招呼了。离得远点儿，我把眼睛给我坏了。同志，您找谁呀、啊？这是尔志强家吗？啊，是。啊，那你是志强的嫂子吧？我我是，您是？我是志强的师傅，我叫齐汉。啊，哎，你们回来了？志强呢？啊，呃，这给孩子们吃吧。哎，您坐。志强怎么没回来呢？呃，志强受了点伤。受伤了？伤哪儿了？他是这样，呃，他呢，工作的时候啊，在高处不小心掉下来，这腿啊就给摔断了。啊？那你别着急，嫂子，大夫说已经给接上了，接的挺好的。妈，我二叔怎么了？呃，现在在医院，呃，养着。也还不错，呃，只是他怕你们惦记着，让我过来啊，跟你们先说一声。我这就去看他。啊不，我也要去看二叔。这这，嫂子，你看，咱们能不能借一步说话？啊，啊，那
，你们先回屋啊，我说几句话。秦叔，你坐。我跟你说实话吧，志强这次受伤啊，其实责任在我，是我带他出去，懒得私活。本来我是想让大家多挣点钱，可是我没想到，你说……啊，那其实我，这不怪你，这不怪你。现在呢，厂里可能还要追究这件事情，志强就把这件事情大包大揽。全说他自己，你说为这事儿啊，我们俩还吵了一架。我知道，他会这么做的。嫂子，我真是对不起你们。志强会不会因为这个丢了工作呀？厂里可能会处分他。那没事儿，只要人没事儿就好。腿断了，我伺候他。这样慢慢的。